J'ai cherché un maître pour m'apprendre à assumer, à contrôler mon rêve. C'était la voie que j'ai prise, c'est pour ça que j'étais motivé, que j'ai jamais arrêté. Parce que j'avais suffisamment euh, les jetons, enfin j'étais suffisamment conscient et j'avais pas envie de faire un cauchemar. Que Maître des Sumaru, son enseignement, c'est moi je suis venu là pour Zazen. Il incarnait le Zazen par sa force, par son énergie, et il nous a enseigné bam, Zazen. Vraiment un truc qui, qui contient tout en lui-même et qui est qu'on peut adapter, que n'importe qui peut pratiquer, qu'on peut adapter à, pour tout le monde. Il enseignait souvent, il faut suivre l'ordre cosmique, le cosmos. C'était un quelqu'un qui venait pour enseigner la pratique des vrais bouddhas aux hommes, à la population, et à essayer de les convaincre vous pouvez devenir des, des, des véritables bouddhas et la, et la méthode la plus simple, la plus directe et la plus efficace, c'est Zazen. C'était sa mission, donc il a mis toute son énergie à essayer d'enseigner ça. Non. C'est-à-dire, le Shimaru, il est... Euh, il faisait énormément de peur. Euh, une peur comme si vous... Par exemple, on vous dit, euh, tiens, assieds-toi à côté de ce lion. T'inquiète pas, il est gentil. Il est gentil, bon ben, même si on nous dit qu'il est gentil, c'est quand même un lion. Alors, on s'asseyait, mais on faisait attention, on était intimidé. Donc, il n'avait pas besoin d'être méchant. Hein. Un lion, il n'a pas besoin de, te, de, de, de rugir pour te faire peur. Good, but... <rire> Alors, il dit, l'eau, c'est froid, l'eau. You must be calm. Maître Deshimaru, c'était un moment donné, bam, il a, il a transmis les, vraiment il a transmis l'essence. Maître Deshimaru, moi je suis dans un autre, un, un autre temps et, et donc euh, bien sûr c'est le zen de Deshimaru. Ouais, ouais. C'est le travail de 15 ans de Deshimaru sur moi qui ont donné euh, ce que je suis. Quoi. Et peut-être j'aurai des disciples qui vont plus ressembler à des Shimaru que moi je ne lui ressemble par exemple.